धन्यवाद अनुरोध जाना चेम्बर अब कमार्स प्रेसिडेंट रिंगुबाई के खूब संक्षेपे कथा बोलार जो नान्दनिक शहर नान्दनिक मेयर खैरजामान निटन और उपस्थित आज के विशेष अतिथि हिसाब से राजशाह सन्तान जुग्न सचिव जियाउल हक चेयरमैन आर डी एल आो आडर सम्मानित सभापति शबीर रहमान लाभलू और आज रिडार सेक्रेटरि कजी मिजान रहमान सह सामने उपस्थित हमारे काउन्सिलर डायरेक्टर प्लस हे रिडार विभिन्न कम्पानी मालिकगण सकल के राशि चेम कर पक्ष सालाम शुभे असलम आलैकुम शुद्ध दो एक कथा बोलो जीतु माननीय मेयर महोदय समय खूब संकीर्ण हमें रिडा के धन्यवाद जाना राजशाही जीत पिछले पड़ा एक जनपथ से चार हजार कोटी टेस्टमेंट आता आसले राजशाही अन्न सेक्टर तुलन सेक्टर डेभलपमेंट सेक्टर अनेक 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 बस क्या जामसंस्थान विषय जे जिन माननीय मेयर महोदय प्रतियत कथा बोले कर्मसंस्थान बृद्धि करो कर्मसंस्थान बृद्धि करो तो हमार मन है सतााशा जो कम्पानी द्वारा जो रिडा परिचालित है से सतााशा कम्पानी के कम बसि हम लेबर टेबर बद दिल इंजिनियर सेक्शन और अफिस सेक्टर मिले प्रत्येक कम्पानी से मिनिमाम पाँच थ दस जन को क्योंकि कर्मसंस्थान सूझ कर दिए रिडा के राशे चेमर पक्ष धन्यवाद जाना तर पशापाशी हमारा राशे शहर जे नतून नतून जो अवकाठाम उन्नयन हमें एक जिन ही खेल कर रिडा के चिटांगर मतन इट पाथर शहरे ना जान परिणत हई एवं आज जी जिन चेयरमैन आज जीतु उन्नी राजशाहर सन्तान ताक एक अनुरोध करबा जान अपन बार बार ही थकें जो अपन लोक बोलें संख्या अनेक कम तो हमें अनुरोध करब आपनी सीटी करपोरेशन त्रिसटा वार्ड त्रिसटा काउंसिलर आज और दसटा महिला काउंसिलर आत सहजे अपना के सहाज्य करते मन है अपन लोक बल जख आस तक आसु शहर जान इट पाथर मतन ना हो जाए यह अनुरोध करब ये बक्तव्य शेष कर लम सकल के धन्यवाद जय बांगला बांगलेश चिरजीवी हम धन्यवाद पास रहमान रिंग भाई के पर्यायर मे बक्तव्य नहीं आस जनब मोहम्मद जियाउल हक जुग्न सचिव चेयरमैन आर डी स्वीकृत स्वाधीनता आंदोलन स्थपति जो चार नेतर अन्तम सुजोग्य पुत्र राजशाही सन्तान राजशाह प्रत्येक 
এই মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা কিন্তু কমাইতে পারি আমরা আমাদের ফায়ার সেফটি বিশেষ করে ফায়ার সেফটি দিকটি আমরা খেয়াল রাখব এবং ভূমিকম্পের বিষয় দুটি বিষয় যদি আমরা হাই রাইস বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখি আপনারা জেনে খুশি হবেন যে রাজশাহীতে সম্প্রতি আমরা ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে আমাদেরকে মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত হয়েছে সরকারের গেজেটও করে দিয়েছেন সুতরাং কোন রাজশাহীতে কিন্তু সব জায়গায় বিল্ডিং কোড একরকম হবে না এটার মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় কিছু চেঞ্জ আসবে যেগুলো ভালোটি বেশি সেসব জায়গায় কিন্তু বিল্ডিংয়ের আমরা আলাদা সেফটি কিছু মেজার নিব আশা করছি আপনারা আপনাদেরকে সহযোগিতা করবেন পরিশেষে আমি আর কথা বলা বলা শুধু একটি কথাই শুধু বলতে চাই যে ইনভেস্টমেন্ট করেই কিন্তু আমরা মানুষের কর্মসৃজন করতে পারবো না এর জন্য আমাদের আরও কিছু কাজ করতে হবে আমাদের দেশের যে অন্যতম একটি প্রধান খাত হচ্ছে আয়ের সেটা হচ্ছে ফরেন রেমিটেন্স আমার মনে হয় এই জায়গাটাতে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করার ব্যাপারে এটা কিছু ভূমিকা রাখতে পারে শুধু আমরা যে ভবন করছি এই ভবনগুলোতে করতে কিন্তু শুধু ইঞ্জিনিয়ার লাগে না মিস্ত্রি লাগে এবং তাদের যোগানদার লাগে এদের জন্য যদি আমরা প্রাইভেট সেক্টরের ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর কিছু ট্রেনিংয়ের কাজ করতে পারি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারি একাডেমি করতে পারি তো এই লোকগুলা সুশিক্ষিত হলে আপনার কাজ করতে করা কিন্তু সহজ হবে আপনি তাদেরকে আপনার নিজের কাজে লাগাতে পারবেন এবং তারাও কিন্তু বিদেশে যে তারা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য ফরেন কারেন্সি আর্ন করতে পারে সুতরাং আপনারা বাংলাদেশ গঠনে অনেকেই প্রত্যেকেই কাজ করছেন আমি আশা করি যে আপনারা আরও বেশি আন্তরিক হবেন এবং সামনে দিকে এগিয়ে আসবেন আপনাদের এর উদ্যোগ এবং সরকারি উদ্যোগ প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রয়াসে রাজশাহী একদিন সত্যিকারের আধুনিক বাসযোগ্য নগর হিসেবে বেড়ে উঠবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে মায়ের মহোদয় আমাদেরকে অনেক ব্যস্তময় সময় দিয়েছেন ওনাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আমাদের আর্টি চেয়ারম্যান মহোদয়কে তার সুচিন্তিত মতামত দেওয়ার জন্য এবং রেডা সেই সাথে জানিয়ে রাখি রেডা এখন পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাগে ভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে তো আমি এর মধ্যে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের প্রাণপ্রিয় এই রাজশাহী শহরের অভিভাবক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সফল মেয়র জনাব এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন ভাইকে সঙ্গে পেতেছে তার স্টেজ থেকে বলতে হবে পঞ্চম আবাসন মেলা রেডা রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপার অ্যাসোসিয়েশন রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি রেডার সভাপতি তৌফিকুর রহমান লাবরুবাই মঞ্চে আছেন এবং বক্তব্য রাখলেন রাজশাহী 
উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান যার মাধ্যমে রাজশাহীর উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নেওয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল হক আছেন জনাব মাসুদুর রহমান রিঙ্কু রাজশাহী চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি এবং উপস্থিত থেকে চলে এবং কাজী মিজানুর রহমান তিনি রেডাকে সুস্থ সংগঠিত করার কাজ করে যাচ্ছেন এবং আমার সামনে সম্মানিত কাউন্সিলরগণ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং বিভিন্ন ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের যারা মালিক এবং তাদের সহকর্মীগণ সবাইকে সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আজকে পঞ্চমবারের মতো এই অনুষ্ঠান এই ডেটা এই আবাসন মেলা এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ থেকে মাত্র কয়েক বছর আগেও রাজশাহী শহরে বহুতল ভবন বলতে আমার দেখা মতে কুমারপাড়ার ভেতরে একটা কোনো প্ল্যান প্রোগ্রাম ছাড়াই একটা বাড়ি সাততালা ধরা যায় কিন্তু ছোট ছোট ঘর দিলে সাততালা তা সে বাড়ির কাছে আমি ভাড়া থাকতাম সেটাকে বোধ হয় সর্বোচ্চ বাড়ি ধরা হতো আবাসিক আর অফিস হিসাবে যেটি ছিল সেটি হচ্ছে উনিশশো আশির দশকের প্রথমার্ধে নির্মিত সাধারণ বিমা ভবন যেটি দশতলা ভবন সেটি ওই সময় দেখবার জন্য অনেকে যেত আমরাও অনেক সময় গিয়েছি যে ওই বিল্ডিংটি দেখব সেই রাজশাহীতে আজকে বহুতল ভবনে ছড়াছড়ি এতে আমি ওনাকে একটু বসে জায়গা দিতে পারি এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত সকল রাজশাহীবাসীর মতো এই কারণে যে বহুতল ভবন সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বা একটা নগর অবকাঠ নগর যে মানমর্যাদা অথবা নগরের যে উন্নয়নের যে যেগুলি সূচকগুলি আছে তার মধ্যে এই বহুতল ভবন এক একটি পাঁচতলা বাদ পাঁচ কাঠা বাদ সাত কাঠা ছয় কাঠা আয়তনের জমির মধ্যে দশতলা ভবন নির্মাণ করে দেখা যাচ্ছে প্রায় আঠেরোটি পরিবার বসবাস করতে পারছে এতে যেমন ভূমি সাশ্রয় হচ্ছে যত্রতত্র মানে খোলা জায়গাগুলো নষ্ট না করে সেগুলো অন্য পারপাসে ব্যবহার করা সম্ভব আবার যাদের পক্ষে এককভাবে জমি কিনে বাড়ি করা সম্ভব নয় তারাও একটি টাকা দিয়ে একটা মাথা গোজার ঠাঁই পেয়ে যাচ্ছে এবং এই ভূমিগুলি আমরা জানি যে ভূমির মাপ যাই হোক না কেন যারা ক্রেতা হবেন তারা আনুপাতিক হারে ওই ভূমির দলিলে ওই ভূমির একটা মালিকানা তাদের মধ্যে যাবে অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর পরে ষাট বছর পরে বা সত্তর বছর পরে যদি ওই বিল্ডিংটি ভাঙতে হয় তখন আমরা নির্মাণ করার সময় যাতে কোনো ঝামেলা না হয় সেই জন্য দলিলে পরিষ্কার উল্লেখ করা থাকে ভূমি কার কতটুকু আছে সেই পরিমাণ সেই মাপেই কিন্তু আবার তিনি তার ওয়ারিশরা সেটি পাবেন সারা বিশ্বের বহু জায়গাতে আমরা জানি আমি হংকংয়ের কথা বলতে পারি আমি সাংহাইয়ের কথা বলতে পারি চীনের চীন তো অতি ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষ চীনে বাস করে সেই চীনে হংকংয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং বা টোকিওতে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং তো দূরের কথা একটা একটা ঘর একটা ওই ঘরটাকেই আবার একটা কোনে টয়লেট করে নিয়েছে আরেকটা কোনে রান্না করে নিয়েছে ওই এক এক ঘরের মধ্যেই একটা পরিবারের বসবাস এইরকম অনেক অসস্থ মানুষ সেখানে বসবাস করেন সেই তুলনায় তো আমরা অনেক ভালো আছি অনেক আরামে আছি সেই ভালো থাকাটাকে আরও সুন্দর করবার জন্যে কিন্তু আজকে আমাদের রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আমরা এই এই কাজকে এক শত ভাগ সমর্থন দিচ্ছি যে এটি আমাদের রাজশাহীতে করতে হবে আরও বাড়াতে হবে এবং যারা দক্ষ যোগ্য সৎ নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি তার ফ্ল্যাট বা বিল্ডিং যারা টাকা দিলেন তাদেরকে দিতে পারে সেই রকম যেন মানুষ নিয়ে যেন গঠিত হয় সেটি আমরা চাই 
এবং আমি বলতেই পারি যে এক সময় আমাকে বলা হয়েছিল যে রাজশাহীতে গৌতম ভবন এটি চলবে না মাত্র ত্রিশ পঁচিশটি বাড়ি হলেই আর কোনো বাড়ি প্রয়োজন হবে এখন দেখা যাচ্ছে মানে বৌদ্ধ ভবন হতেই আছে আর ডি এর কাছে আরও নতুন নতুন করে আবেদন অনুমোদনের জন্য জমা জমা পড়ছে আরও পড়বে এবং এটি এমন একটি জিনিস যে এটি ক্রমশ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে এইভাবে একটা জায়গার মালিক বাবা ছিলেন বাবা তার মৃত্যুর আগে তার দুই ছেলে দুই মেয়েকে লিখে দিয়ে গেল সোজা উদাহরণ এখন দুই ছেলে দুই মেয়ে যদি পাঁচ কাটা বা চার কাটা জায়গায় যদি ভাগ করে নেয় কিছুই হয় না ভাগ করে নিলে ওর মধ্যে একটা করে ওই আমি যে টোকিওর বাড়ির কথা বললাম ওই রকম ছোট ছোট মুরগির খাঁচা করে থাকতে হবে তখনই এই ডেভেলপের বিষয়টি উঠে আসলো যে তাহলে দরকার নেই আমরা এখানে আমাদের মধ্যে ভালো যাকে মনে করবো তাকে ডেকে নিয়ে একটা কথাবার্তা বলে তিনি করে দিবেন তার খরচে এবং সেখান থেকে তিনি কয়টি নেবেন আমরা কয়টি পাবো দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই ওই ওই সন্তানেরা নিজেরা থাক আরামে তো থাকছে নেই আবার একটা দুইটা পর্যন্ত তারা অ্যাপার্টমেন্ট পেয়ে যাচ্ছে যেগুলো তারা ভাড়া দিতে পারছেন এই যে সব দিক দিয়ে লাভ এই লাভের কারণেই মানুষ কিন্তু এই দিকে ঢুকছে এবং আজকে যে বাড়িগুলো আমরা দেখছি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত মুহূর্তেই কোনো না কোনো এলাকায় কোনো না কোনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে পুরাতন বাড়ি যেগুলো ষাট বছর সত্তর বছর আগের বাড়ি সেই বাড়িগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে নতুন করে বাড়ি হচ্ছে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকুক এটা আমরা চাই তবে ঢাকার মতো যেন যেটা আমার আগের বক্তা বলেছে ঢাকার মতো যেন কখনোই ইট কংক্রিটের জঙ্গল না হয় এমন না হয় যে আগুন লাগলে আল্লাহ না করুন আগুন লাগলে ভূমিকম্প হলে বাড়ি থেকে নামারই কোনো সুযোগ নাই অথবা নেমেও রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কোনো সুযোগ নাই গায়ের উপরে এসে বিল্ডিংটা পড়বে এইভাবে যেন আমরা বিল্ডিং অনুমোদন না দিই আর ডি এর এই বিষয়ে দেখভাল করার দায়িত্ব এবং সংকীর্ণ রাস্তায় ঢাকায় যেটা আমরা দেখছি খুবই সংকীর্ণ রাস্তা কলা বাগানের ভিতরে কাঁঠাল বাগানের ভিতরে এরকম আরও অনেক জায়গা আছে ছোট ছোট রাস্তা বিশ ফিট পঁচিশ ফিট গলির মধ্যে উভয় দিকে যদি আটতলা আটতলা ষোলোতলা বিল্ডিং থাকে সেখানে যতগুলো ফ্যামিলি আছে তাদের প্রত্যেকেরই গাড়ি আছে তাদের প্রত্যেকেরই পানির দরকার গ্যাসের দরকার বিদ্যুতের দরকার সব মিলিয়ে একটা হিমশিম কাণ্ড মানে একটা এলাহি কাণ্ড দরকার সেইটা যেন রাজশাহীতে কখনো না হয় এই বিষয়টিতে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন আর যেখানে ছয়তলার উপরে যাওয়া উচিত না সেখানে দিবেন না দয়া করে আটতলা হলে আটতলা দেবেন দশতলা হলে দশতলা দেবেন বারোতলা হলে বারোতলা দেবেন এইটুকু যেন আমরা অন্তত মেনে চলি আর বিল্ডিং যেন তার লোড ভূমিকম্প সহনশীল লোড যেটা নিতে পারে সেই বিষয়টি আমার চেয়ে আপনারা ভালো বুঝবেন আর ডি এর যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন তারা ভালো বুঝবেন সেটি তারা যত্নশীল হবে এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে কারণ কেবলই আমরা লক্ষ্য করছি যে তুরস্ক এবং সিরিয়া বর্ডারে পঞ্চাশ হাজার মানুষ ইতিমধ্যে পার হয়ে গেল যারা মারা গেছে সংখ্যা হয়তো আরও বাড়তে পারে এর মধ্যে আরেকটি তুর্কমিস্তান সেখানেও ভূমিকম্প হয়েছে তো তাকে এই বিষয়টিকে মাথায় রাখতেই হবে এবং সেইভাবে বিল্ডিং করতে হবে সুন্দর বিল্ডিং হবে তার নিচে সুন্দর দোকান থাকবে বা শপিং মল হবে মানুষ যাবে দেখবে জিনিস কেনাকাটা করবে এটা তো আমরা সবাই চাই সব দিক খেয়াল রেখে আমাদেরকে এটা করার আহ্বান জানাচ্ছি আর আমি অনুরোধ করব রাজশাহী চেম্বার রাজশাহী চেম্বার অফ কমার্স রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন রাজশাহী ডেভেলপ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং আর এমপি এই সকলে মিলে চারটি সংস্থা মিলে যদি আমরা একযোগে এই এই বিষয়টিতে কাজ করি কাজ আমরা কখনো কখনো করি তবে এটি একযোগে করা দরকার একযোগে করলে একটা সমন্বয় থাকবে এবং এই সমন্বয়ের ফাঁক দিয়ে কোনো অসাধু ব্যবসায়ী ঢুকে পড়ে নিম্নমানের কাজ নিম্নমানের বিল্ডিং করতে পারবে আমি এটার অত্যন্ত সাফল্য কামনা করি আরও আগামীতে সাতাশটি জায়গায় আগামীতে হয়তো আরও আরও প্রতিষ্ঠান রিটার তালিকাভুক্ত হবে সেই কামনা জানিয়ে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আসসালাম আলাইকুম
ধন্যবাদ মাননীয় মেয়র এ পর্যায়ে আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি রেডার আমাদের বর্তমান সভাপতি জনাব তৌফিক রহমান লাল পঞ্চম আবাসন মেলার মহাদি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলে সভাপতি মন্ডলের মেম্বার আরও উপস্থিত আছেন রাজশাহী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আর ডি এর চেয়ারম্যান আরও উপস্থিত আছেন রাজশাহী চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি মাসুদুর রহমান রিঙ্কু আমার সামনে উপবিষ্ট আছেন আর ডি এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এছাড়া আছেন অনেক কমিশনার সাহেব আছেন এখানে বিভিন্ন আমার আর রেডার মেম্বার যারা আছেন এবং আমার সতীর্থরা আছেন যারা আজকে অনেক কষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং এখানে আমার রেডার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ মালিক পক্ষ সকলকে আমি আজকে এই সুন্দর একটা বিকাল আমাদেরকে রেডাকে রাশে রাশি উপহার দেওয়ার জন্য আমি রেডার পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে সভাপতির কিন্তু বলার কিছু নাই যা বলার এর ভিতরে আপনারা শুনেছেন বক্তব্য শুনেছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আই এম অ্যান ওল্ড ম্যান তো তবু আমি চাই যে রাজশাহীতে রাজশাহীর ভালোর জন্য আমি সবসময় মনে প্রাণে চিন্তা করি এবং আমি আশা করি যে আপনারা সকলে মিলে এই রাজশাহী শহরকে মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি শহর হিসাবে ক্লিন সিটি গ্রিন সিটি যেন বলতে পারে যে আওয়াজটা আমরা আমি এর সাথে আমি কাজের সাথে একটা কথা করতে যাচ্ছি যে আমাদের কিছুদিন আগে আমরা বাইরে গেছিলাম সেখানে এক মহিলার সাথে পরিচয় হয় মহিলা ফ্রম আমেরিকা সে বলছে আমি পাঁচ মাস ধরে আমি এই পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ ঘুরছি তা আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে ডিডু ডিডু হিয়ার দ্য নেম অফ বাংলাদেশ বলে ইয়েস আই আই হার্ড অ্যাবাউট বাংলাদেশ তো আমি তখন তাকে বললাম যে ওয়াই ডোন্ট ইউ ভিজিট বাংলাদেশ তো বলে আমি আসলে বাংলাদেশে কিভাবে যাব সেটা কিন্তু আমি কিছু খবর পাচ্ছি না বলে আমি বাংলাদেশে যেতে পারছি না সুতরাং শুধু আমরা রাজশাহীবাসী না আমি আশা করব যে আমাদের মেয়র মহোদয়ের সাথে আরম্ভ করে সবাই যেন আমরা এই ব্যাপারে সচেষ্ট হই যেন বিদেশিরা আমাদের এই দেশে আসে তাতে আমাদের এই দেশের সব কিছুর ভিতরে উন্ন হয় তো আমি আর সময় নিব না যেহেতু মেয়র মহোদয় অনেক ব্যস্ত আছেন উনি আমাদেরকে কালকে কমিটমেন্ট করেছেন এবং বলেছেন যে আমি আবারও রেডার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং জানাচ্ছি এই সুন্দর বিকাল উপহার দেওয়ার জন্যে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সালাম আলাইকুম
आधुनिक सुविधा जमन हम আমরা বিল্ডিং এর রুফটপে গার্ডেন করছি যেমন সবুজ থাকে বিল্ডিং এ আলো বাতাসের ব্যবস্থা ভালো থাকে এরকম সুবিধা দিয়ে রাখছি যেমন জিম থাকছে তারপরে হচ্ছে সুইমিং পুল থাকছে কিডস এর খেলাধুলার জায়গা থাকছে এবং রিজনেবল প্রাইসে ভালো টেকসো বিল্ডিং আমরা দাওয়াত মানে চেষ্টা করছি আর কি গ্রাহকদের কে অসংখ্য ধন্যবাদ এই মেলাতে আসলে আসলে আপনারা তাদের কি কি তথ্য দিয়ে থাকবে বা কি সংক্রান্ত সেটা যদি ক্লিয়ার করে দিতেন আমাদের মেলা মেলা উপলক্ষে আমরা ক্লায়েন্টদেরকে যেহেতু এবার হচ্ছে এমন সময় মেলা হচ্ছে যে আমাদের দ্রব্যমূল্যের অনেক দাম আর কি সে উপলক্ষে ওরকম কোনো অফার নাই তবে একটা অফার আছে যে আমাদের আমাদের স্টল আমাদের এই মেলা চলাকালীন কেউ যদি ফ্ল্যাট কিনে আমাদের এখান থেকে আমাদের এখানে তিন দিন চার রাত দুবাইয়ের হচ্ছে ইয়া আছে ট্রিপ আছে আর কি অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা আমরা শুনছিলাম আপনারা মেলা চলাকালীন যদি এখানে কেউ ফ্লাইট বুকিং দেন তাহলে আপনাদের কিন্তু দুবাইয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সেখানে কিন্তু আপনারা যে দুই দিন তিন রাত বললো কাটাতে পারবেন দর্শক বন্ধুরা এখানে যেহেতু এখনও সবগুলো স্টল সাজানো হয়নি আমরা ওইদিকে আপনাদের আগামীকাল দেখিয়ে দেবো আমরা এদিকে যাব দেখা যাক এখানে আরও কিছু স্টল রেডি হয়েছে আমরা সেখানে যাব এবং পাশাপাশি এখানে কিন্তু এস এম ইউ দোকানের অংশ নিয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাবার স্টল কিন্তু রয়েছে আমরা একটু সেই দিকে যাবো তো দেখা যাক প্রথমে আমরা অসংখ্য অসংখ্য স্টল কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আসলে কোনটাতে যাব আপনারা আমাদের একটু কমেন্ট সেকশনে জানাতে থাকুন আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সামনে আর একটি স্টল দেখা যাক এটা কোন প্রতিষ্ঠান আমরা বিস্তারিত জানবো এখানে যিনি আছেন তার কাছ থেকে এখান থেকে আমরা কি কি সেবা পাব সেগুলো কিন্তু চার চেষ্টা করব কিন্তু দুঃখিত আমি এই স্টল দিতে কাউকে পাচ্ছ আচ্ছা এইখানে আমরা পেয়েছি আমরা একটু জানবো খুবই চমৎকারভাবে আসে ডেকোরেশন এত চমৎকার তাদের ডেকোরেশন নিশ্চয়ই তাদের কাজও ভীষণ সুন্দর তো আমরা সরাসরি কথা বলবো তাদের সেবাগুলো সম্পর্কে জানবো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছে ভালো আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নামটা জানতে চাই মোহাম্মদ কাবির হোসেন ডেভেলপার কি কি সেবা আমরা পাচ্ছি এই মেলা জি আপু আমরা হচ্ছে কি এখানে মানে ফ্ল্যাট বিক্রি নিয়ে মানে বলা হবে আর এখানে কি কি সংকট এখানে কি প্ল্যান পাস থেকে শুরু করে টোটাল বিষয়টা আপনারা জি আপু বুঝলাম না একটা বাসা করতে প্ল্যান পাস থেকে শুরু করে যাবতীয় যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো তো আপনারা করে দিবেন জি আপু ওনারা হচ্ছে মানে আমাদের হাতে হচ্ছে প্রজেক্ট আছে হচ্ছে তো তার মধ্যে হচ্ছে দুইটি আমাদের অলরেডি মানে ফ্ল্যাট ইয়ে হয়ে গেছে আর বাকি হাতে আছে চোদ্দটি সরি বারোতে তার মধ্যে হচ্ছে মানে কিছু কাজ চলতেছে আর কিছু কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে আগে আগে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা এই স্টল থেকে কিন্তু ওনারা ওনাদের কাজ কতগুলো হয়ে গেছে এই সম্পর্কে আমাদের তথ্য দিচ্ছিলেন তো মেলাতে আসলে এই চমৎকার স্টলগুলোতে আপনারা কিন্তু আসতে ভুলবেন না এবং যে কথাটি না বললেই নয় মেলাটি কিন্তু সাত দিন ব্যাপী চলবে আমাদের কমেন্টস করেছেন নিশা আরও অনেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমি যেমন একটু বলছিলাম এখানে যেহেতু এস এম উদ্যোক্তারাও রয়েছে আমরা একটু সেখানে যাব এবং এই যে আলাকসা গ্রিন প্লাজা রিয়েল এস্টেট সহ যাবতীয় 
ডেভেলপার কোম্পানিগুলো এখানে কিন্তু অংশ নিয়েছে আমরা প্রত্যেকটা স্টল আপনাদের দেখিয়ে দেবো বাট আজকে আমরা খুবই স্বল্প পরিসরের স্টলগুলো দেখিয়ে দেবো কারণ এখনও যেহেতু সবগুলো ডেকোরেশন কাজ কমপ্লিট হয়নি তো আমরা আগামী লাইব্রেরিতে দেখিয়ে দেবো আমরা এবারে যাব আমাদের যে সকল এস এমই উদ্যোক্তারা অংশ নিয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাবার নিয়ে তো আমরা একটু সেখানে যাব এবং কি কি খাবার রয়েছে সেগুলো দেখানোর মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বিদায় নিয়ে দেবো আমি যেমনটি বলছিলাম যে যেহেতু মেলাটি কিছুক্ষণ আগে উদ্বোধন হয়েছে এবং সেগুলো কিন্তু সব কিছু এখনও সাজানো হয়নি আমরা আগামীকাল নিশ্চয়ই দেখিয়ে দিব আপনাদের তো আপনারা অবশ্যই আসবেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রাজ ফুড সোসাইটির সকল সদস্য সদস্যরা কিন্তু রয়েছে এবং তারা ডেকোরেশনের কাজ করছে আমরা এই স্টলটিতে যাবো এই স্টলটি রেডি রয়েছে দেখা যাক এখানে আমরা কি কি খাবার পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আপ কেমন আছে কি কি খাবার পাচ্ছি আমরা আপনাদের আমার স্টলে চানা চাট বিন্নি চালের যেটা ক্ষীর ওটা আছে আমি একটু বলি হ্যাঁ আমার পর এক আব্বা মারা গেছে হ্যাঁ তো আব্বা বলেছিল যে বেলাটা করো সেই দিন স্ট্রোক করেছিল তো আগে থেকে টাকা মানে সব কিছু কথা ছিল তো সেই কারণেই শুধু মেলাটা দিচ্ছি কিন্তু সেই প্রিপারেশান তো নাই আমার আম্মাও নাই আব্বার কথা রাখার জন্যই আসছি আব্বা এসে আসতে বলেছে যে ভোর পাঁচটাই মারা গেছে আসলে এমন কিছু কথা থাকে কিছু বলার থাকে না আঙ্কেল যেখানেই থাকুক আঙ্কেল জান্নাতবাসী হোক সেটা আমাদের দোয়া অনেক অনেক দোয়া উদ্যোক্তা বার্তা প্রতিনের পক্ষ থেকে এখানে আসলে আসলে বলার কিছুই থাকে না আবেগ আপ্লুত হওয়ার মতো বিষয়ে তো আমরা যা আমাদের শুনছিলাম আমরা পরবর্তী স্তরে যাবো দেখা যাক এখানে আসলে কী কী খাবার রয়েছে আমরা উদ্যোক্তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করবো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু এখানে আছে আচার আছে জার কেক আছে রোল আছে পাটি সাপটা আছে চিকেন ফ্রাই চিকেন রোল চিকেন পুলি হোমমেড খাবার রয়েছে তাই তো অনেক অনেক শুভকামনা অনেক অনেক শুভকামনা দর্শক বন্ধু লোভনীয় লোভনীয় সব খাবার দেখতে পাচ্ছি আপনারা সব পরিবারে চলে আসতে পারেন যারা ভাবছিলেন যে বাসা করবেন তো এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তো আবাসন মেলাতে আপনারা পেয়ে যাবেন একেবারে প্ল্যান পাস থেকে শুরু করে বাসা কীভাবে ডেকোরেশন করবেন সব কিছুই কিন্তু এখানে আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন এবং এখানে আপনারা যার যেই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বস্ত মানুষ সেখান থেকে সেবা নিতে পারবেন একই প্রতিষ্ঠান একই জায়গায় কিন্তু অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে তো সেখানে আপনারা এসে যাবতীয় তথ্য নিতে পারেন পাশাপাশি সেটা আরও একটি গেট দিয়ে ঢুকে এসে আপনারা কিন্তু খাবারগুলোর টেস্ট নিতে পারবেন অসংখ্য উদ্যোক্তা অংশ নিয়েছে ষোলোটি স্টল এখানে রয়েছে যদিও যেহেতু মেলাটি কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়েছে সবগুলো স্টল এখনও বসেনি তো এগুলো ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে আপনারা যারা আগামীকাল আসবেন ভাবছেন কালকে কিন্তু সবগুলোই রেডি পাবেন তো আপনারা আসবেন বলে আমরা আশা রাখছি আমরা এই স্টলে যাবো দেখা যাক এই ইয়াসমিন কিচেন বিভিন্ন মেলাতে কিন্তু আমাদের আপুর সাথে দেখা হয়ে যায় আমরা এবার একটু জেনে নিবি এই মেলাতে আপু আসলে কী কী নিয়ে অংশ নিয়েছে আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছে আসসালাম আপু আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন আপু আসলে ভালো আছে কী কী নিয়ে আর নতুন যে মিন্ট যেহেতু একটু গরমের ভাব আসছে আমরা সরবত তুলছি এটা হচ্ছে মিন্ট আর লেমন আমার হোমমেড হচ্ছে ট্যাঙ্ক দিয়ে তৈরি বাসায় তৈরি আর কেক আছে ডাবের পুডিং আছে রিপ্লেসমেন্ট পুডিং আছে নেসেস তার হালো আছে সামনে যেহেতু সবে বাড়াতে আসছে আমরা হালো আর কম্বোটা এখন শুরু করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক অনেক শুভকামনা দর্শক বন্ধুরা আমরা যেমনটি আপনাদের বলছিলাম আমি বারবারই দুঃখিত বলছি যে এখনও আসলে সবগুলো স্টল সাজানো হয়নি এই জন্য আমরা দেখাতে পারছি না আমরা আগামীকাল ইনশাল্লাহ হাজির হয়ে যাব সবগুলো স্টল আপনাদের দেখাবো সবগুলো সেবা আসলে আবাসন খাতের অনেক প্রতিষ্ঠান এখানে অংশ নিয়েছে এছাড়া আমাদের এস এমি খাতের অনেক উদ্যোক্তারা এখানে অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের হোমমেড খাবার দিয়ে তো বাকি যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে যেগুলো এখনও ডেকোরেশন হয়নি আমরা আগামীকাল আপনাদের দেখিয়ে দিব আমরা এই স্টলে যাবো দেখা যাক এখানে কী কী খাবার রয়েছে আসসালামু আলাইকুম আপ কেমন আছে বাচ্চাদের জন্য হচ্ছে কাপ কেক পুডিং জার কেক মিনি কেক সবগুলোই আছে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে মাইক্রোফোনটা নিয়ে নিলাম এই কথা বলার জন্য যে স্পেশালি এই স্টলে আসলে আমার কথা বলা খুবই কষ্টকর কেননা আমার পছন্দের উদ্যোক্তা সাবিহাত আমার নব প্রতিদিন নারু নিয়ে কাজ করেন এবং আমি তো তার মানে নারকেল নারুর একজন ভক্তই বলবো এবং এখানে এত চমৎকার চমৎকার সব বৃষ্টিও আজকে দেখতে পাচ্ছি এগুলোও বেশ লোভনীয় আর এখানকার প্রত্যেকটা উদ্যোক্তার খাবার কিন্তু খুবই চমৎকার এই জন্য আপনাদের চলে আসতে হবে অনেক অনেক শুভকামনা দর্শক বন্ধুরা আমরা পরবর্তী স্টলে যাব দেখা যাক এই স্টলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ঝাল বৃষ্টি কিন্তু পিঠা দেখতে পাচ্ছি বিস্তারিত জানবো উদ্যোক্তার কাছ থেকে আসসালাম আলাইকুম জি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন 
আমাদের এখানে আপু ঝাল আইটেমও আছে মিষ্টি আইটেম আছে এবং আমাদের এখানে স্পেশাল একটা পিঠা আছে দুধ মনমোহন এটা আমাদের অনেক অনেক মজার বেজি আপু এখানে আছে নকশি পিঠা দুধ মনমোহন মুগ ডালের মাছ পিঠা পাটিসাপটা তারপরে ফুলঝুরি পিঠা গোলাপ পিঠা তারপরে মালপোয়া কাটলেট এবং আছে চানু আছে এবং ডিম পান্তোয়া আর হচ্ছে পুলি পিঠা আপু পিঠা আছে দেখতে পাচ্ছি আসংখ্য ধন্যবাদ অনেক অনেক শুভকামনা তো আসংখ্য ধরে যেমনটি বলছিলাম ঝাল মিষ্টি বিভিন্ন ধরনের পিঠা কিন্তু রয়েছে আমরা ওই স্টলটিতে যাব দেখা যাক সেখানে আমরা কী কী খাবার পাচ্ছি খুবই মানে এখান থেকে আসলে দেখে লোভ লাগছে খুবই চমৎকার চমৎকার সব খাবার পাঁচ মিশালি একটু কথা বলবো তাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপু আমার স্টলে মূলত আপনি স্ন্যাক্স বেশি পাবেন বা আমার পেজ যেটা করে ফ্রোজেন খাবার রাখে সেই ফ্রোজেন খাবারগুলো তো এখানে ফ্রোজেন আনা যাবে না সেই ফ্রোজেন খাবারগুলোই ভেজে রাখা হয়েছে শিঙাড়া আছে স্প্রিং রোল ব্রেড টোস্ট ডিমের মিহিদানা তারপর ওখানে মিনি সসেস ফ্রাই আছে বোলানি আছে চাউমিন অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক অনেক শুভকামনা দর্শক বন্ধুরা এই আনকমন এবং লোভনীয় সব খাবারগুলো খেতে আপনাদের অবশ্যই চলে আসতে হবে আবাসন মেলাতে এটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজশ্রী সিটি কাপেশন ক্রিম তাজা চত্বরে স্টলগুলো সাজানো হচ্ছে পুরোটা সাজানো হলে আমরা আগামীকাল ইনশাল্লাহ চলে আসবো দর্শক বন্ধুরা আমরা যাবো পরবর্তী স্টলে দেখা যাক এই সালে এখানে আসলে আমরা কী কী খাবার পাচ্ছি এবং কোন উদ্যোক্তা আমাদের আছেন আমরা একটু জানার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আপু ভালো আছেন কি কি পাচ্ছি আজকে প্রথম দিন তো বেশি কিছু উঠাইনি আপনার রোল আছে মালাই চপ পাটি সাপটা কেক পুডিং আচার আর একটা যে স্পেশাল বড়ই আছে আপনার মিষ্টি অনেক সুন্দর এই যে এই বড়ইটা এই বড়ইটা পেয়ে যাবেন এইটা বলতে কতক্ষণ থাকে এটা আসলে দেখার বিষয় লোকজন একটু আসতে শুরু করলে হ্যাঁ এটা আপনার খেজুরের মতো খেতে এই বড়ইটা আমাদের নিজেদের গাছের मेला দেখা যায় কোন উদ্যোক্তা আমাদের সাথে আছে আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করবো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছে জি ভালো আছে আমাদের এখানে আজকে মেলার প্রথম দিন তো সব ওঠানো হয়নি হালকা কিছু আছে যেমন কেক আছে তারপর খেজুরের পায়েস আছে দর্শক বন্ধুরা আজকের মতো আমি তামান নিমাম এখানে বিদায় নিয়ে নিব তবে আমি আপনাদের আরও একটু স্মরণ করিয়ে দিই এই মেলাটি কিন্তু চলবে সাত দিন ব্যাপী আমাকে আপনারা অনেকেই কমেন্টস করেছেন আমি কমেন্টসগুলো নিতে পারিনি এবারে কমেন্টসগুলো একটু নিয়ে ফেলি মিনহাজুল করিম যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে লিখেছে চমৎকার আয়োজন উদ্বোধন শেষে আমাদের স্টলগুলো আমরা দেখতে চাই মিনহাজুল করিম আমরা উদ্বোধনী শেষে কিন্তু স্টলগুলো স্বল্প পরিসরে দেখানোর চেষ্টা করেছি মিস্টার ইব্রাহিম আজম যুক্ত হয়েছেন তিনি সকল উদ্যোগ তাকে শুভকামনা জানিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হয়েছে নিশা লিখেছেন অনেক ভালো আয়োজন শুভকামনা সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ নিশা আরও লিখেছে মেলা কতদিন চলবে মেলাটি চলবে সাত দিন ব্যাপী আগামী তিন মার্চ পর্যন্ত মেলাটি চলবে সকাল দশটা হতে রাত নয়টা পর্যন্ত রাজশ্রী সিটি কর্পোরেশনের ড্রিম তাজা চত্বরে আপনারা সব পরিবারে সব বান্ধবী আসবেন বলে আমরা আশা রাখছি এবং যেহেতু আজকে মেলার প্রথম দিন কিছুক্ষণ আগে উদ্বোধন হয়েছে সবগুলো স্টল কিন্তু এখনও সেজে ওঠেনি তো এগুলো এবং জমকালো একটা আয়োজন কিন্তু হতে চলেছে কাজগুলো চলছে এগুলো শেষ হলে জমকালো আয়োজন সেটা বলাই যায় তো আপনারা আজকে যারা আসতে পারবেন না আপনারা অবশ্যই আগামীকাল থেকে সপরিবারে সব আন্তরে আসবেন যারা ভাবছেন যে হ্যাঁ আমরা আগামীতে বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করছে এ সংক্রান্ত যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আসলে তথ্যগুলো জানতে হয় সেগুলো কিন্তু সব আপনার আবাসন মেলাতে পেয়ে যাবেন এখানে অসংখ্য ডেভেলপার্স কোম্পানি যোগ দিয়েছে মেলাতে এছাড়া আপনারা মেলাতে এসে সপরিবারে আসলে খাবার যে একটা বিষয় থাকে সেই জন্য কিন্তু ষোলো জন এসএমই খাতের উদ্যোক্তার অংশ নিয়েছে আপনারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের খাবারও এখান থেকে টেস্ট করতে পারবেন তো আজকের মতো আমি তামান নিমাম এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সকল আয়োজনীয় দিতে পারতে সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ